excited to bring the word of God to you. Heute freue ich mich sehr, das Wort Gottes zu euch zu bringen. And my topic today is uh, is is a topic that uh, excites me. Und die Überschrift heute oder das Thema freut mich sehr. My topic today is greatness from small things. Groß, großartiges aus kleinen Dingen. And I, I find it it uh, it matches with the testimony of our sister. Und ich denke, das passt genau zu dem Zeugnis unserer Schwester. God is a God uh, is an expert we who takes small things and usher us into greatness. Gott ist ein Experte darin, das kleine zu nehmen und etwas großartiges daraus zu machen. I want you to turn with me in your Bible in the book of Zechariah chapter 4 verse 10. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen in Zacharias 4 Vers 10. Zechariah chapter 4 verse 20 says do not despise the these small beginnings for the Lord rejoices to see the work begin to see the plumb line in Zerubbabel's hand Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubbabel's hand The word of God says do not despise these small beginnings Verachte nicht diese Tage des kleinen Anfangs. In one way or another, God takes us through small beginnings. Uh, auf irgendeine Weise wird Gott uns durch kleine Anfänge bringen. And when you are in your small beginning, und wenn du gerade in so einem kleinen Anfang bist, you don't have to despise it. Dann solltest du nicht diese Tage verachten. In this situation, God was talking to the children of Israel and telling them, do not despise the days of small beginnings. Gott sagte das zu den Israeliten und meinte, ähm, verachte nicht die Tage des kleinen Anfangs. And then he says, for the Lord rejoices to see the work begin. Denn der Herr freut sich daran äh, zu sehen, wie die Arbeit anfängt. Anything that we do for God, God always rejoices to see the beginning of it. Ähm, Gott freut sich jedes Mal daran, wenn er sieht, dass wir eine Arbeit für ihn anfangen. This church, we are in a small beginning. Und diese Gemeinde ist in einem kleinen Anfang. And I tell you, God is so excited to see our small beginnings. Und Gott freut sich so sehr daran, diesen Anfang zu sehen. Tell your neighbor, God is excited to see you in your small beginning. Sag deinem Nachbarn, Gott freut sich so sehr dich in deinem Anfang zu sehen. But remember to be faithful. Aber denk daran, treu zu sein. Because when you are faithful with small things, denn wenn du treu bist mit den kleinen Dingen, then God is going to entrust you with greatness. Dann wird Gott dich, dir auch die großen Dinge anvertrauen. Be faithful with small things. Sei treu mit den kleinen Dingen. From small things come great things. Denn aus den kleinen Dingen kommen große Sachen. Yeah. Big things always have small beginnings. Auch die großen Dinge haben immer einen kleinen Anfang gehabt. And God uses small beginnings to bring us into greatness. Und Gott benutzt diese kleinen Anfänge, um uns zu großartigen Dingen zu bringen. Somebody said, show me a great man who had no small beginnings. Jemand sagte einmal, zeig mir den Menschen, der groß ist und keinen kleinen Anfang hatte. Uh, talk to a neighbor and tell me, show me a great man who had no small beginning. Frag deinen Nachbarn, zeig mir einen großartigen Menschen, der keinen kleinen Anfang hatte. Tell your neighbor, do not despise me in my small beginning. Und sag deinem Nachbarn, verachte mich nicht in meinen kleinen Anfängen. Elka, verachte mich nicht in meine kleine Anfang. Pasta, don't despise me. Tell your neighbor, God is taking me somewhere. Und sagt deinem Nachbarn, Gott bringt mich irgendwo hin. God is taking me somewhere. Gott nimmt mich irgendwo hin. Amen. Amen. Zechariah chapter 4 verse 10 from the Message Bible says this. After that, the word of the Lord came to me. Zerubbabel started building this temple and he will complete it. That will be your confirmation that the God of hosts sent me to you. Does anyone dare despise this day of small beginnings? They'll change their tune. When they see the rubber bell setting the last stone in place. Die Hände Zerubabels haben dies Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebau zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Now, when you study about uh, when uh, the Israelites, uh, when they came back from ca captivity, Zerubabel was like the civil leader. Aus der Gefangenschaft kam war Zerubabel der politische Leiter. And there was somebody who was called Joshua who was the high priest. 
Und dann gab es noch Josua, der der Hohepriester war. So the Lord says, Zerubbabel started building this temple and he will complete it. Und Gott sagte, dass Zerubbabel dieses Haus ähm, angefangen hat und es auch zu Ende bringen wird. You see, God has started small things in our lives. He started building us up and he's going to complete it. Und ihr seht, Gott hat kleine Dinge in uns angefangen und er wird es auch zu Ende bringen. He who began a good work in us will completely it. We, he will accomplish it Derjenige, until the day of Jesus Christ. Derjenige, der etwas angefangen hat in uns, wird es auch zu Ende bringen. What I like about God, he is a finisher. Was ich an Gott sehr mag, ist, er bringt alles zu Ende. He doesn't start something and he aborts it. Er beginnt nicht etwas, um dann es aufzugeben. As human beings, we are the people, we start something and when discouragement comes uh, or uh, uh, there are challenges, we want to abort it. Wenn wir Menschen etwas anfangen und dann Herausforderungen entgegensehen, dann möchten wir aufhören. But God is a finisher. Aber Gott ist jemand, der es zu Ende bringt. He completes everything he started. Er bringt alles zum Ende, was er angefangen hat. You know, we always tell our children This. Und wir sagen das immer unseren Kindern. And uh, we, we at home usually have fun. Me and my wife, we have fun. Und wir haben immer viel Spaß zu Hause. When Mac uh, starts uh, doing something and he, he doesn't finish it. Wenn Mac etwas anfängt und es nicht zu Ende bringt. Especially food. Vor allem mit dem Essen. You hear Maggie start singing. Dann hören What's the wir song they sing? Finish what's up. Faithful to the end. <laughs> they sing, faithful to the end. You will finish what you've started. <laughs> wow. <laughs> they, sing, they sing to one another, encouraging one another to finish what they started. Sie fangen an zu singen und einander zu ermutigen. Mach das zu Ende, was du angefangen hast. Abby, when Elka has started something and is not finishing, you, you can also uh, sing to Elka. <laughs> Finish what you've started. Amen. Amen. Was habe ich gesagt? Beende das, was du angefangen hast. <laughs> God has started something in us and we are going to the end. We are finishing with God's help. Gott hat etwas in uns angefangen und wir werden es mit ihm zu Ende bringen. So the word of God says, does anyone dare despise this day of small beginnings? Niemand soll diesen Anfang ähm, verachten. My sister, I know when you started, uh, when you started uh, your own business, there are people who despised you, say, ah, ha, she's a chocolate, she's not going to make it. Und auch bei unserer Schwester war es bestimmt so, dass einige Menschen sie verachtet haben. Do you know some people think like that, that, oh, you, you, you come from Africa in Germany, you're not going to make it. Und viele, oder einige denken immer noch, wenn du aus Afrika kommst, dann wirst du es hier in Deutschland nicht schaffen. Or they say, ah, your family, you, you, maybe you are a German and your family is not a million, uh, millionaire, but they say, oh, you come from that AK, uh, maybe from the North Start, uh, 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 in Dortmund, you're not going to make it. Und äh, manche äh, Menschen denken auch, dass Menschen aus verschiedenen Gegenden es nicht schaffen werden. The word of God says, does anyone dare despise this day of small beginnings? Aber niemand soll die Tage des geringsten Anfangs verachten. And in the Message Bible, it continues to say, they will change their tune when they see Zerubbabel setting the last tone in place. Sie werden ihren Ton ändern, wenn sie sehen, dass Zerubabel den letzten Stein setzt. They will change their tune. Sie werden ihren Ton ändern. It's so amazing. Many people have talked to me about the project. Und es ist so wunderbar zu sehen, Menschen haben ähm, über das Projekt mit mir gesprochen. And they ask me, how much have you already brought together? Und sie haben mich gefragt, wie viel habt ihr denn schon zusammen? And I tell them. Und dann sagte ich ihnen das. And they tell me, we will not believe that it's working until you brought the 30% together. Und äh, sie sagen, ähm, wir werden nie glauben, dass ihr das schaffen könnt, wenn ihr nicht diese 30 Prozent zusammenbringt. In other words, they, they, they say, they say, if you don't reach that target, then we won't believe you're making it. Das bedeutet, sie sagen, wir werden euch nicht glauben, bis ihr diese 30 Prozent habt. According to this verse, they're saying, if you don't get, uh, no, they're, they're saying, once we see that you have this target, then we are ready to change our tune. Also sagen sie damit ja, wir werden unseren Ton nur dann ändern, wenn ihr euer Ziel schon erreicht habt. Does anyone dare despise this day of small beginnings? They'll change their tune when they see the rubber bells setting the last stone in place. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in the rubber bells Hand. To despise is to look down upon. 
with contempt or aversion. Wenn man verachtet, dann schaut man auf jemanden herab. How many times have you been looked down upon? Wie oft um, haben dich Menschen schon How many times have you been verachtet? looked down upon? Wie oft haben andere Menschen auf dich herabgeschaut? I remember when I was back home, eh? the ladies could look down on, uh, you, you want to talk nicely to uh, this lady, but the lady just start looking from you, they do like this, from head to toe. <laughs> uh <-huh. laughs> to despise is to regard as negligible, worthless or distasteful. Da, wenn man jemanden verachtet, dann sieht man die andere Person als unwürdig an. Tell your neighbor, I am not worthless. Ich sag deinem Nachbarn, ich bin nicht unwürdig. I am somebody of worth. Ich bin jemand, der wert, der you wert ist. You are not worthless. Du bist nicht unwürdig. To despise is to feel a strong dislike for someone or something because you think that that person or thing is bad or has no value wenn man jemanden verachtet dann ist das ähm, dass man jemanden gar nicht mag weil man denkt dass die person schlecht ist oder keinen wert hat tell your neighbor i have value sag deinem nachbarn ich habe einen wert i am somebody who's valuable ich bin jemand der wertvoll ist my creator my god sees me as somebody who is valuable denn mein schöpfer mein gott sieht mich als wertvoll now talk to your neighbor and tell your neighbor you are valuable sag deinem nachbarn du bist etwas besonderes und wertvoll du bist besonders du bist wertvoll du bist wertvoll amen you can clap i'm seeing myra is clapping she's really <laughs> she's really blessing me from the amplified version Zechariah 4:10 says this Who with reason despises the day of small things for these seven shall rejoice when they see the plummet in the hand of Zerubbabel these seven are the eyes of the Lord which run to and fro throughout the whole earth Amen. Wer hat einen Grund den Tag ähm, der kleinen Anfänge zu verachten Who with reason despises the day of small beginning. Wer hat einen Grund, die Tage des kleinen Anfangs zu verachten? You know, as human beings, we make mistake by reasoning out the things of God. Und wir Menschen machen oft Fehler, indem wir die Sachen von Gott herausnehmen. When you start, uh, God tells you. This impossible thing is possible. Wenn Gott dir sagt, dieses Unmögliche ist möglich. Instead of believing it, you start reasoning. How possible is it? Is, is it? Anstatt ihm zu glauben, fangen wir an, darüber nachzudenken oder zu diskutieren. Tell your neighbor, only believe. Only believe. Sag deinem Nachbarn, glaube nur. Believe. Glaube nur. You see, at the time uh, God sent uh, this word to, to the children of Israel, als Gott dieses Wort zu den Israeliten schickte. These people they needed encouragement in rebuilding the temple of the Lord. Brauchten diese Menschen diese Ermutigung das Haus Gottes zu bauen. They, they, they were in exile for 70 years and they just come back from exile. Sie waren 70 Jahre lang im Ausland und sind gerade erst zurückgekommen. Under the new king of oh, Uh, of Persia, they had been allowed to go back and rebuild the temple. Und unter der Herrschaft des neuen Königs von Persien durften sie zurückgehen, um das Haus zu bauen. And in this time, they were they started, but they were discouraged in building the temple. Und diesmal haben sie angefangen, aber sie wurden entmutigt. But the Lord speaks a word of encouragement to Zerubbabel. Und deswegen spricht Gott ein Wort der Ermutigung zu Zerubbabel. Now, I don't know Zerubbabel. what is it that you you've been starting in your life. I don't know where you are at. This afternoon. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest, was du angefangen hast. Maybe there is something that you've started and uh, you are discouraged or something of that sort. Vielleicht hast du etwas angefangen und bist aber entmutigt. I want you to know that God wants you to be encouraged. Aber ich möchte dir sagen, Gott möchte, dass du ermutigt bist. Tell your neighbor, be encouraged. Sag deinem Nachbarn, sei ermutigt. Eckart, sei ermutigt. Be ermutigt. <lacht> Amen. God wants you to be encouraged. God möchte, dass du ermutigt bist. The children of Israel, they had begun building the temple years ago. Und die Kinder Israels hatten vor Jahren angefangen das Haus zu bauen. 
Opposition rose, discouragement came. Aber dann kam etwas dagegen und ähm, sie wurden entmutigt. And they were discouraged in building the house of God, so they went and started building the nice houses. Und sie wurden so entmutigt, dieses Haus Gottes zu bauen, dass sie anfingen, ihre eigenen Häuser zu bauen. We read in the book of Haggai that Haggai comes and rebukes them and and tell them uh, to to come back and start rebuilding the house of God again. Und wir lesen im Buch Haggai, dass dieser dann zu den Israeliten gegangen ist und sie beschimpfte, dass sie ihre eigenen Häuser bauten anstatt das Haus Gottes. But you know, you realize you need to guard against discouragement. Und so sehen wir, dass wir uns vor Entmutigung schützen müssen. Don't allow discouragement to stop you in life. Lass nicht zu, dass die Entmutigung dich aufhält in deinem Leben. As I said, we are in a small beginning. Und wie ich sagte, wir sind auch in einem kleinen Anfang. The project is big. Das Projekt ist groß. But the good news is that we have a big, big God. Aber das Gute daran ist, unser Gott ist noch viel größer. There's a song that goes, I have a very, very big God. <coughs> Is always by my side, a very, very big God in my side. I have a very, very big God. He's always on my side, a very, very big God on my side. God is a big God and He's on our side. He is on your side. Er ist auf deiner Seite. You are not going to lose in life. You are going to succeed. Du wirst nicht verlieren in deinem Leben. Du wirst erfolgreich sein. No matter where you are at now. Egal wo du dich gerade befindest. No matter how the situation is. Egal wie die Situation aussieht. God is seeing you through to the Gott bringt dich durch. Amen. 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 So don't allow discouragement to stop you. Also erlaube nicht, dass irgendeine Entmutigung dich aufhält. And keep away from discouraging people. Und halte dich fern von den Menschen, die dich entmutigen. Do you know there are people that are just so good in discouraging you? Es gibt Menschen, die sehr gut darin sind, Menschen zu entmutigen. In the project that we're in, you know, I've I've come across many people who are who are working to discourage me. Und in diesem Projekt habe ich auch viele Menschen kennengelernt, die entmutigen können. After we had our last uh, uh, concert, wow, that concert was a small beginning, but it was wow. Dieses letzte Konzert war auch nur ein kleiner Anfang, aber es war wunderbar. I told my wife that I'm waiting for an, another worship concert because our next worship concert is going to be better than the other concerts. Und ich sagte meiner Frau, ich warte schon auf das nächste Konzert, denn das wird noch besser sein als das letzte. But we had a powerful uh, concert. Aber wir hatten ein Kraft ein kraftvolles Konzert. And then afterwards we had uh, different ministers coming to to pray and agree together with us uh, concerning the project. Und danach hatten wir verschiedene Prediger oder Pastoren, die zusammenkamen und dafür beteten. And there was one minister, he prayed so nice. Und einer von ihnen betete so schön. But after the service he was discouraging me. Aber nach dem Gottesdienst hat er mich entmutigt. And I, I was asking myself, then what were you doing there in front praying for the project? Und ich fragte mich, was hast du denn da vorne getan, als du gebetet hast? What powerful prayer you're praying there in front? Now you're trying to discourage me. Wie hast du da vorne so kraftvoll beten können und jetzt entmutigst du mich? Because you just see this project is big. Denn nur weil wir sehen, dass das Projekt groß ist. You know, I, I, I told him, in, in fact there were a couple, I told them, you know what? I serve a big God. Und ich sagte dieser Person aber, ich diene einem großartigen Gott. And where he leads, he provides. Und wo er mich hinführt, da wird er auch versorgen. Amen. Amen. And I realize, you know, it's very important as Christians, after we've prayed a powerful prayer and we've said Amen. Es ist sehr wichtig, wenn wir ein kraftvolles Gebet beten und dann Amen sagen. Let's not backslide and start saying, oh. It is not possible. Lass uns nicht zurückgehen und denken, es ist unmöglich. As a church, you know, we, we, we are praying for greater things. Als Gemeinde beten wir für großartige Dinge. We, pr we are praying for this project. Wir beten für dieses Projekt. We are praying also for your lives. Und wir beten auch für eure Leben. That God will do greater things in your life. Dass Gott großartige Dinge tun wird in deinem Leben. After we've said Amen. Und wenn wir Amen gesagt haben. It is not time to backslide. Es ist keine Zeit mehr zurückzuschauen. Tell your neighbor it is not time to backslide. Es ist keine Zeit mehr zurückzugehen. It is not time to go back to doubting. Und es ist keine Zeit mehr zurück in die Zweifel zu gehen. It's time to believe the greater God to to bring us there. Es ist Zeit, dass wir daran glauben, dass unser großer Gott es schaffen kann. Amen. Amen. You know, there's a proverb dating back to the Chinese tribe of uh, Native Americans. Es gibt einen Spruch aus den um, Amer Native Americans. 
Ureinwohnern von Amerika. Dankeschön. He says, don't judge a man until you have walked in this man's shoes. Yeah. Um, richte keinen Menschen, bis du in seinen Schuhen gelaufen bist. As a church, we see ourselves growing, we see ourselves enlarging. Wir als Gemeinde sehen, dass wir wachsen und größer werden. And the more the church grows, the more the vision grows. Und je größer ähm, die Gemeinde wird und je größer die Vision wird, we need space. Brauchen wir mehr Platz. Do you know, have you realized when all children come, we don't have space for the children? Habt ihr gesehen, wenn jeder von uns kommt, dann haben wir keinen Platz. Who agrees with us? Who agrees with me? So we are believing God for a bigger place. Deswegen glauben wir daran, dass wir einen großen Platz bekommen. That all of us and our children are going to have enough space. Damit auch unsere Kinder alle einen Platz haben. So we are not letting anybody from outside or even from within to discourage us. Deswegen werden wir nicht zulassen, dass irgendjemand uns entmutigt. Amen. 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 Somebody who is an author from America called Nelly Hapeli says this never really know a man until you understand things from his point of view until you climb into his skin and walk around in it ein amerikanischer autor sagte immer du wirst nie einen menschen kennen bis du und ähm, die dinge verstehen bis du äh, die dinge aus seiner sichtweise verstehst und bis du in seiner haut steckst another quote says everyone knows best where the shoes Pinches him. Und jeder weiß ganz genau, wo sein eigener Schuh ihn drückt. No one knows where the shoe pinches, but he who wears it. Und keiner weiß, wo einem anderen der Schuh drückt. Each and every one of us, we have a shoe number. Jeder von uns hat eine Schuhgröße. I cannot dare try to fit my big foot. In Elkas shoes. Und ich kann nicht versuchen, meine Füße in die Schuhe von jemand anderem zu stecken. I don't want to spoil her shoes. Ich möchte die Schuhe von anderen nicht kaputt machen. I have a big foot. Ich habe große Füße. Size 49, size 50. <laughs> Größe 49, 50. Another quote, Steve Beckley quotes and says this. There are three types of people in this world. Es gibt drei Typen von Menschen in dieser Welt. First, there are people who make things happen. Die Menschen, die ähm, Dinge ermöglichen zu geschehen. Are you somebody who make things happen? Bist du jemand, der etwas ermöglicht? I am somebody who make things happen. How about you? Ich bin jemand, der etwas macht. Wer bist du? Three people. Drei verschiedene Menschen. Those who make things happen. Die Me Menschen, die etwas ähm, machen oder schaffen. Uh, let, let me just ask. Uh, we know. We know of the building project, we've sent the letters. How many of us have supported the project yet? Think about that. Wer von uns hat schon unser Projekt unterstützt? Denkt darüber nach. There are three kinds of people. Es gibt drei verschiedene Menschen. Firstly, there are people who make things happen. Es sind die Menschen, als erstes die Menschen, die etwas geschehen lassen. Number two, Then there are people who watch things happen. Dann zweitens die Menschen, die ähm, zusehen, wenn etwas geschieht. Are you just a, a Zuschauer? <laughs> Do you know there are there there are profi Zuschauers? They are there in every football game. Es gibt einige ähm, Profi Zuschauer, die in jedem Spiel dabei sind. You will you will agree with me. Und du wirst mit mir einig sein. Most of the time, people who just watch football, when they start talking, you think they're the best players. But when you put them in the field to play, they don't know how to kick a ball. Die meisten, die Fußball gucken und sich darüber beschweren, können am Ende gar nicht gut Fußball spielen. When, when a player makes a mi mistake, they argue and say, he could do this kick and this is too easy and just go immediately. Und sie beschweren sich jedes Mal, wenn irgendein Spieler etwas falsch macht. But there are people, their work is just to see it and Watch how things happen. Es gibt Menschen, deren Arbeit es einfach nur ist, zu, zuzuschauen. Each and every of us, we need to be people who make things happen, not people who just watch how things are happening. Und jeder von uns sollte jemand sein, der etwas geschehen lässt und es macht, anstatt nur zuzuschauen. Ask your neighbor, do you make things happen? 
Frag deinen Nachbarn, bist du jemand, der etwas tut? Or are you the one who's just watching things happen? Oder bist du jemand, der immer nur zuschaut? So three kinds of people. Also drei verschiedene Menschen. Those who watch things happen, those who make things happen. Diejenigen, die etwas tun oder schaffen. Those who watch things happening. Diejenigen, die zuschauen. Number three. Und Nummer drei. There are people who ask, what happened? Die Menschen, die fragen, was ist geschehen? They hear, wow, God has blessed living hope and they've paid this uh, building property debt free. And they say, what happened? How did it happen? Es sind dann die Menschen, die dann sehen werden, wie die Living Hope ein Gebäude hat und sie fragen werden, um, was ist geschehen? When it happens, I'm not going to say, I'm not going to ask, how did it happen? I'm going to say, I, I, I was part of the people who make it to happen. Und wenn es dann soweit ist, werde ich nicht ähm, fragen, was ist geschehen, sondern sagen können, ich bin ein Teil von den Menschen, die das ge Actually, geschafft haben. Actually, I'm so encouraged, although there are a lot of people who are there to, to discourage, auch wenn es so viele Menschen gibt, die entmutigen können. But at the same time, God is lifting up people who God is touching their hearts and uh, they're really encouraging the project. Gibt es dennoch sehr viele Menschen, die Gott berührt und die uns unterstützen. This week, uh, uh, Sister Mitzi was, uh, was communicating with uh, one pastor, Filipino pastor in France, in, in Paris. Und diese Woche hat Schwester Mitzi mit einem philippinischen Pastor in Paris gesprochen. We, we went to Paris, was it last year? Letztes Jahr waren wir dort. And we just met them once. Und wir haben die Person nur einmal getroffen. But we afterward we heard what they're doing and they say wow I was encouraged I was touched. Aber ich war so berührt davon was ähm, sie alles tun. They are calling every single church member. Sie rufen jeden einzelnen äh, jedes einzelne Mis Mitglied der Gemeinde an. And they're telling the church members in Paris this is a great opportunity for this church. What are you going to support this church with? Und sie rufen jeden an und fragen, das ist eine Möglichkeit zu sehen und was würdest du schenken oder schicken? I say, wow. Und ich bin so beeindruckt davon. These are people who make things happen. Das sind wirklich die Menschen, die etwas machen. Amen. Do you know, I believe when each and every one of us participate and we make things happen, just share the vision, share the project with, with other people, in a short time we will we will see this uh, project into fruition. Ich glaube, wenn jeder von uns mitmacht und jedem davon erzählt, dann werden wir es schon schaffen. Does all your friend knows about the project? Kennt jeder deiner Freunde von diesem ähm, dieses Projekt? Somebody says they're all part of this church. Your boss is not part of this church. Does your boss know? About it? Friends. Friends. <laughs> Amen. So let's be people who make things happen. No, don't just be somebody who's watching. What is happening? What are they doing? How far are they? Und lass uns nicht jemand sein, der nur zuschaut oder danach fragt, was geschehen ist. And now, don't just be somebody who's asking, how far are they? Und lass uns nicht jemand sein, der fragt, wie weit sind sie denn? Be somebody who make things happen. Sei jemand, der etwas geschehen lässt. But you see, these people, they had been discouraged in building the temple. Und die Israeliten wurden auch entmutigt, das Haus Gottes zu bauen. And God comes and encourages them. Aber Gott kommt und ermutigt sie. God wants you to be encouraged. Gott möchte, dass du ermutigt bist. Tell your neighbor, God wants you encouraged. Gott möchte, dass du ermutigt bist. Kick out discouragement out of your house. Und äh, lass die Entmutigung aus deinem Haus heraus. Don't allow yourself to be discouraged. Lass nicht zu, dass du entmutigt bist. Things are going to be better in your future. Die Dinge werden besser sein in deiner Zukunft. Don't believe that uh, things are going from worse to worse. Und glaube nicht, dass die Dinge immer nur schlimmer werden. Believe it that you are making it. Sondern glaube, dass du es schaffen wirst. Actually, today we've not uh, we've not confessed our verse. Let's confess our verse as we continue. Lass Philippians chapter 4 verse 13. Unseren Vers zusammen bekennen, Philippa 4 Vers 13. Philippians chapter 4 verse 13. I believe it. Let's confess it with conviction and loudly. One, two, three. I have strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and I'm equal to anything through him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. 
ishabe the craft to alem in Christus the mesh with fish. It's been bright to alem and glass to alem. Do then then in a rest take in mesh bring. It's been selves can do again in Christ get here again. Amen. The Lord strengthens us. Der Herr stärkt uns. And he enables us. Und er macht uns fähig. To do all things. Alle Dinge zu tun. I am ready for anything. Ich bin bereit zu allem. I am equal to anything. Ich bin gleich zu allem. Through him. Durch den. Who infuses inner strength into me. Der innere Stärke in mich bringt. Don't doubt your capability or ability in the Lord. Zweifle nicht an deinen Fähigkeiten in dem Herrn. You can do it. Du kannst es schaffen. You are doing it. Denn du wirst, du you wirst are making it. Du schaffst es. Maybe somebody believes you and uh, oh, I'm not making it. You are making it, my brother. You are making it, my sister. Vielleicht glaubst du, dass du es nicht schaffst, aber ich sage dir, du wirst es schaffen. In Psalms chapter 18 from the Amplified Bible. Im Psalm 18 steht. David speaks and says, "For by you I can run through a troop, and by my God I can leap over a wall." For by you, Psalms 18:29. For by you I can run through a troop, and by my God I can leap over a wall. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. In the New Living Translation, he says. In your strength, in deiner Stärke, I can crush an army. Kann ich jede Armee besiegen? Wow, that is Amen. too good. In your strength, in deiner Stärke, I can crush an army. Kann ich eine Armee besiegen? With my God, I can scale any wall. Und mit meinem Gott kann ich über jede Mauer springen. Do you know that's how we are supposed to think as a believer? So sollten wir glauben. With God's strength, mit Gottes Stärke, with my God, mit meinem Gott, I can crush an army. Kann ich sogar eine Armee besiegen? I can scale any wall. Und ich kann über jede Mauer springen. Kannst du? Mhm. Mit Conviction, yeah. Ja. Kannst, du? Ja. Kannst du? Ja. Kannst du? Ja. Kannst du? Ja. Bist du convinced? <lacht> In your strength, in deiner Stärke, I can crush an army. Kann ich eine Armee besiegen? In your strength, in deiner Stärke, with my God, mit meinem Gott, I can scale any wall. Kann ich über jede Mauer springen? Amen. Don't discredit yourself. Don't look down on yourself. Schau nicht auf dich herab. Somebody may look down at you and say, ha. This Miri, tell them, yeah, ich bin der Miri. Ich schaffe es. Mm -hmm. Amen. Amen. When they say, this Miri, say, yeah, ich bin der Miri, ich schaffe es. Wenn sie sagen, diese Miri, dann sagt, ja, ich bin Miri und ich werde es schaffen. When they look down, you know, in life, many people have looked down on me. In meinem Leben haben viele auf mich herabgeschaut. Many people have looked down on me. Viele haben auf mich herabgeschaut. To an extent, God has brought me to a place that uh, I don't mind it you looking down at me. Und zwar so sehr, dass ich dass es mir egal ist, wenn jemand auf mich herabschaut. But when somebody looks down at me? Aber wenn jemand auf mich herabschaut. I, 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 I say in my heart, just wait, you will see when God is finished with Dann sage ich in meinem Herzen, warte nur ab, wenn Gott mit mir fertig ist. Because I believe in a God. Denn ich glaube an einen Gott. Is an who is an, an expert of bringing us from small things when we, we are faithful with the small things with the small beginnings and he usher us into greatness. Ich glaube an einen Gott, der fähig ist, aus den kleinen Dingen großartige Dinge zu machen, wenn wir treu sind. When I came to when I came to Germany as a missionary. Als ich als Missionar nach Deutschland kam. There was somebody who testified. Gab es jemanden, der ein Zeugnis gegeben hat? Years back. And he said, uh, we had given you one year. Wir hatten dir ein Jahr gegeben. <laughs> this person uh, is a dear person who uh, they were talking to me and my wife. Eh? 
and uh, they said we had given you one year wir hatten dir ein jahr gegeben in other words they thought that uh, after one year i was not going to make it. mit anderen worten sie dachten ich würde nach einem jahr es nicht mehr schaffen but god aber gott tell your neighbor but god sag deinem nachbarn aber gott it's been 13 years es waren drei, es sind jetzt schon 13 Jahre. And we're just starting. Und wir fangen gerade erst an. We, we are, tell your neighbor, we are just starting. Sag deinem Nachbarn, wir fangen gerade erst an. We, I'm just starting. Wir fangen erst gerade an. <lacht> Amen. 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 In life, we don't quit because of small beginnings, because we find ourselves in a small beginning. Im Leben ähm, geben wir nicht auf, nur weil wir einen kleinen Anfang sind. Because, as I said, when we are faithful small things, God uses our small beginning and he blesses faithfulness. Denn Gott benutzt diese ähm, kleinen Dinge und unsere Treue und macht es zu etwas Großes. Today we just sang about God is a faithful God. Heute haben wir gesungen über Gottes Treue. Actually, in Hebrew, und im Hebräischen uh, When you study the word of God God reveals himself through different names in the Bible. Dann finden wir verschiedene Namen von Gott. And in Hebrew one of the name of God is El Ha Neeman. Und einer seiner Namen ist El Ha Neeman. 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 And it means the faithful God. Es bedeutet der treue Gott. God is a faithful God. Gott ist ein treuer Gott. He's a God of faithfulness. Er ist ein Gott der Treue. In fact, he says even when we become unfaithful, he is always faithful. Und er sagt auch wenn wir untreu sind, ist er immer noch treu. Tell your neighbor if you are unfaithful, God remains faithful. Sag deinem Nachbarn, auch wenn du untreu bist, ist Gott immer noch treu. God blesses faithfulness. Gott segnet Treue. Yeah. And those who hold on to the Lord to the end. Und diejenigen, die fest an Gott glauben bis zum Ende. They will see God bringing the small beginning into greatness. Dann werden diese werden sehen, wie Gott die kleinen Dinge zu großartigen Dingen macht. Amen. Amen. We are moving forward. Und wir werden weiter nach vorne gehen. We are succeeding. Und wir werden erfolgreich sein. We are making it. Wir schaffen es. Tell that to your neighbor. Sag das zu deinem Nachbarn. I am moving forward. Ich gehe nach vorne. I am succeeding. Und ich bin erfolgreich. I'm making it. I'm moving forward. Und ich mache es. Ich schaffe es. I'm succeeding. I'm making it. Ich schaffe es. We are making it. Wir schaffen das. Do you know we need to encourage each other from time to time. Wir sollten einander ermutigen immer wieder. Encourage one another to make it. Lass uns einander ermutigen, dass wir es schaffen. We have heard the testimony of our sister today. Wir haben heute das Zeugnis unserer Schwester gehört. There where God wants her to be. Und sie ist noch nicht dort, wo Gott sie haben möchte. Make sure next time you see her, you encourage her. Und äh, sei dir sicher, dass du nächstes Mal sie auch wieder ermutigst. <lacht> Amen. Amen. Mm. As a church, we are moving forward. Und auch als Gemeinde gehen wir nach vorne. We are making it. Und wir schaffen das. We are succeeding. Wir werden erfolgreich sein. Because there are people who need to be rich. There are people who need to be discipled. There are people who need to be encouraged. To, uh, to be taught the word of God. They need to be strengthened. Denn es gibt so viele Menschen, die noch erreicht werden müssen, die gestärkt werden müssen und die Gott kennenlernen müssen. Amen. Amen. So we are not quitting. Also ge wir geben nicht auf. Uh, on Thursday, you know, I was praying with somebody else. I was praying with somebody. Am Donnerstag habe ich mit jemandem gebetet. And uh, this person started praying for, for me and uh, Sister Mitzi. Und diese Person hat auch angefangen für mich und äh, Schwester Mitzi zu beten. And uh, she started praying, oh Lord, they have a lot of things to do. Let them not be discouraged, let them not quit. Und die Person betete, sie haben so viel zu tun, lass sie nicht aufgeben. And I said, that's good, they are praying for us, but in my heart I say, you know, I'm not a quitter, I am not quitting. Ich dachte mir, ja, das ist gut, dass sie beten, aber in meinem Herzen werde ich nie aufgeben. But as a pastor, do you pray for us? Aber als dein Pastor betest du für mich? Do you pray for us? Betet ihr für uns? Remember I said uh, lying is a sin. <laughs> Und ich sagte lügen ist eine Sünde. Do you pray for us? Betet ihr für uns? Remember us. Denkt an in uns. Your prayers. In euren Gebeten. Remember us in your prayers. Denkt an uns in euren We have Gebeten. a lot of things to do. Wir haben so viel zu tun. We are not just uh, ministering to this church. We have uh, 
we have many churches that we are ministering, especially German churches. They don't have pastors. Wir sind nicht nur Pastoren hier in der Gemeinde, sondern auch in vielen verschiedenen auch deutschen Gemeinden. We have a lot of responsibility. Und wir haben viel Verantwortung bekommen. Some of us just think that okay, pastor is just there waiting for Sunday to preach and then from Monday to Friday is just sleeping. <laughs> Einige von uns denken vielleicht, dass wir nur am Sonntag hier sind und die ganze Woche über schlafen können. You know, some people think that being a pastor is like being in a cluster that all the time you're just uh, reading the Bible and just praying. Und einige denken vielleicht, als Pastor hat man nur die Bibel zu lesen und zu beten. There's a lot to do. Es gibt aber so viel zu tun. We are praying for you. Wir beten für euch. Amen. Amen. So we are making it. Und wir werden es schaffen. This week I was, I was here with a, 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 a couple. Diese Woche war ich hier mit einem Ehepaar. And uh, I shared uh, with, uh, with them a vision and uh, the project that we have. Und ich habe diesem Ehepaar von unserem Projekt erzählt. And uh, they came uh, just uh, to see our ministry where we are meeting and offices where children are meeting everywhere. Und sie haben sich alles angeschaut hier, wo wir uns treffen. And at the end, this is the word they just said. Und am Ende sagten sie dieses Wort. Sincerely, here you are limited. Ihr seid wirklich begrenzt hier. It's true. Here we are limited. Es ist wahr, wir sind hier begrenzt. Yeah. Because if we become aggressive in uh, going out in the street to, to, to minister to people, we don't have space for people. Denn wenn wir Even wirklich hinausgehen und uh, Menschen erreichen, dann haben wir irgendwann keinen Platz mehr. A church should not be limited. Aber eine Gemeinde sollte nie begrenzt sein. And as a church, we are not going to be limited. Und als Gemeinde werden wir auch nicht begrenzt bleiben. And that's why we are pushing to go to this next level. Und deswegen werden wir weitermachen, um zum nächsten Level But zu kommen. But you know, I was just telling somebody, this next level is not our end result. Aber ich sagte auch, dieses nächste Level ist nicht unser Endresultat. There is a time we we are going to outgrow this uh, next building that we are. We are going to. Es wird auch eine Zeit geben, in der wir nicht mehr in das neue Gebäude passen. And when that time comes, Und wenn dann diese Zeit kommt, we'll, we'll work towards a bigger. werden wir dann zu einer neuen, größeren Halle gehen. Every church needs to be enlarging. Jede Gemeinde sollte so wachsen. Because God has given us the great commission. Denn Gott hat uns diesen großen Auftrag gegeben. People need to be reached. Menschen sollten erreicht werden. People need to be encouraged. Menschen sollten ermutigt sein. People need to come to a place where they receive the Lord as their Savior. Und Menschen sollten dahin kommen, dass sie Jesus als ihren Herrn und Erretter ansehen können. So tell your neighbor, we are enlarging. Also sag deinem Nachbarn, wir werden We are not becoming small. Wir werden nicht kleiner werden. We are enlarging. Wir vergrößern uns. Isaiah 54. Jesaja 54. Maybe is my last verse. Say Amen. Isaiah 54 says this. Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your sticks. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht. Spann deine Seile lang und stecke deine Flöcke fest. It's so amazing that uh, you see business and business people they work out ways just to enlarge their company. Geschäftsmänner oder Geschäftsleute arbeiten die ganze Zeit daran ihre uh, Firmen zu vergrößern. But it, uh, if you look at the church they're just thinking small. Aber wenn wir uns die Gemeinden anschauen dann werden sie immer nur kleiner. But God has given us a great commission we need to enlarge. Aber Gott hat uns diesen Auftrag gegeben und dafür müssen wir uns vergrößern. God is telling us enlarge the place of your tent. Vergrößere den Raum deines Zeltes. I like it in the Message Bible. In the Message Bible, the title is Spread Out. Think big. Reiche weit hinaus und denke groß. Tell your neighbor, spread out. Verbreite dich. Think big. Und denke groß. Spread out. Think big. Verbreite dich und denke groß. And then he says, sing barren woman who has never had a baby. Fill the air with song. You who've never experienced childbirth. You are, you are ending up with far more children than those childbearing women. God says so. Clear lots of ground for your tents. Make your tents large. Spread out. Think big. Use plenty of rope. Drive the tent pegs deep. 
You are going to need lots of elbow room for your growing family. You are going to take over whole nations. You are going to resettle abandoned cities. Do not be afraid. You are not going to be embarrassed. Don't hold back. You are not going to come up short. You'll forget all about the humiliations of your youth and you, the indignities of being a widow will fade from memory. For your maker is your bridegroom. In his name, God of the angel armies, your redeemer, the Holy One of Israel, known as God of all the earth, you were like an abandoned wife, devastated with grief, and God welcomed you back like a woman married, young, and then left, says your God. Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, freue dich mit Rühmen und Jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder als die, die den Mann hat, spricht der Herr. Mach den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht, spann deine Seile lang und stecke deine Flöcke fest. Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken. Und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen, wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau. Und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben? Sprich dein Gott. Amen. Amen. Wow. I read that and I said, that is my word. Das ist mein Wort. God is saying, spread out. Gott sagt, verbreite dich. Think big. Und denke groß. Clear, clear lots of ground for your tents. Und mach ganz viel Platz frei für deine Zelte. Make your tents large. Und mach deine Zelte ganz groß. Spread out, think big. Und verbreite dich und denke groß. And then he says, you are going to need lots of elbow room for your growing family. Und denn du wirst ganz viel Platz brauchen für deine immer wachsende Familie. Just do like this, eh? Erheb and say, uh, you tell your neighbor, you are, not, you are going to need lots of elbow room. Eh? You are going to need lots of elbow room. <laughs> you are going to need lots of elbow room. Du brauchst ganz viel Platz, also lass, äh, gib mir Platz, ich brauche ganz viel. For you are growing family. Für deine große, wachsende Familie. As a church, as a ministry, we need a lot of elbow room for our growing family. Wir als Gemeinde brauchen sehr viel Platz für unsere wachsende Familie. And then he says, don't be afraid, you are not going to be embarrassed. Hab keine Angst, denn du wirst nicht zum Spott werden. We don't have to be afraid, we are not going to be embarrassed. Wir müssen keine Angst haben, denn wir werden nicht zum Spott werden. Don't hold back. Und halte nichts zurück. You are not going to come sh up short. Du, dir wird nichts fehlen. Amen. Amen. Don't hold back. Halte nichts zurück. Don't hold back. Halte nichts zurück. Amen. Amen. But you see, it's very important that uh, you make yourself a bar available to be used by God. Aber ihr seht auch, wir müssen uns bereitstellen, dass wir von Gott gebraucht werden. Now, in, in every message that God uh, speaks to us, in jeder Botschaft, die Gott uns um, gibt, in one way or another, there is a response that God is waiting from us. Um, God wartet auf eine Antwort von uns. Now in this message, I don't know how God is speaking to you, how you need to respond. Ich weiß nicht, wie Gott gerade zu dir spricht und wie du antworten sollst. But God wants you to respond. Aber Gott möchte eine Antwort von dir. I personally am telling God, God, I'm making myself available that you may use me. Und ich persönlich möchte Gott sagen, ich möchte verfügbar sein für dich. I'm making myself available that you may use me for your work. Ich möchte verfügbar sein, dass du mich gebrauchst für dein Werk. There's this song, I love it. It says, if you can use anything, Lord, you can use me. Es gibt dieses Lied, das sagt, wenn du jemanden gebrauchen kannst, dann kannst du auch mich gebrauchen. I just want us to take uh, just one, two minutes and uh, just ask God, God. Lass uns ein bis zwei Minuten nehmen und Gott fragen. How do you want me to respond? Wie möchtest du, dass ich antworte? And just tell God, if you can use anything, Und lass uns Gott sagen, du kannst alles gebrauchen. You can use me. Dann kannst du auch mich gebrauchen. I make myself available. Und ich mache mich verfügbar für dich. To be used by you. Von dir gebraucht zu werden. I encourage you 
Make yourself available. Und ich ermutige dich auch verfügbar zu sein. To be used by God. Um von Gott gebraucht zu werden. Father, I respond to your word. Vater, ich antworte auf dein Wort. And I pray that each and every of us uh, will respond to you. Und ich bete, dass jeder von uns auch auf dich antworten wird. I know in one way or another you're speaking to each and every of us. Und ich weiß, dass du zu jedem von uns sprichst. I pray, Lord, ich bete, oh Herr, that as you speak to us, that we are going to respond to you. Dass wenn du zu uns sprichst, dass wir auch antworten werden. I pray that we are going to make ourselves to be used by you. Und ich bete, oh Herr, dass wir uns verfügbar machen, dass wir gebraucht werden können von dir. And as we make ourselves available for you, und wenn wir uns verfügbar machen, I pray that you use us to glorify you. Bete ich, oh Herr, dass du uns gebrauchst, um dir all die Herrlichkeit zu bringen. Lord, where we have been discouraged, und Herr, wo wir entmutigt wurden, I pray for encouragement. Bete ich für deine Ermutigung. Where we felt that we have been weak in one or another, und wo wir gefühlt haben, dass wir irgendwie schwach waren. I pray that you strengthen us to do your will. Bete ich, oh Herr, dass wir gestärkt werden von dir deinen Willen zu tun. Where we believe that it is impossible. Und wo wir geglaubt haben, dass es unmöglich ist. I pray that you open our eyes that we see that it is possible. Bete ich, oh Herr, dass du unsere Augen öffnest, damit wir sehen können, dass es möglich ist. I pray that where we thought that there is no help. Und Herr, wo wir dachten, dass es keine Hilfe gibt. Open our eyes. Öffne unsere Augen. That we will know when we will see that our help comes from the Lord. Dass wir wissen werden und sehen werden, unsere Hilfe kommt vom Herrn. I pray for each and every of us. Ich bete für jeden von uns. That we believe your word. Wir glauben an dein Wort. And that we will wait to see the fulfillment of your word in our lives. Und dass wir warten werden, um die Erfüllung deines Wortes in unserem Leben zu sehen. And Father, we just uh, surrender our lives to you. Und Vater, wir geben dir unsere Leben. We surrender our lives to you. Wir geben dir unser Leben. We ask you that you use us. Und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst, so oh Herr. To fulfill your purposes. Um deinen Zweck zu erfüllen. Use us, Lord. Gebrauch uns, so oh Herr. In Jesus name. In Jesu Namen. And if you're here and you've never received Jesus in your life. Wenn du hier bist und noch nie Jesus in deinem Leben angenommen hast. God is always giving us an opportunity to make things right with him. Da gibt Gott uns jedes Mal die Möglichkeit, alles mit ihm wieder gut zu machen. No matter what you've done. Egal was du getan hast. You can come to God. Du kannst zu Gott kommen. And he will forgive you. Und er wird dir vergeben. The word of God says. Gottes Wort sagt. We believe with our hearts. Wir glauben mit unserem Herzen. That Jesus came and he died for our sins and that he was resurrected. Dass Jesus gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben und dann aufzuerstehen. And we confess with our mouth unto salvation. Und wir bekennen mit unserem Mund zur Errettung. If you've not done that, wenn du das noch nicht getan hast, let's just do it now. Lass uns das gemeinsam tun. Confess this prayer to, together with us. Lass uns gemeinsam dieses Gebet beten. Father in Jesus name. Vater in Jesu Namen. I believe. Ich glaube. That you sent your son Jesus. Dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast. To die for me. Um für mich zu sterben. To reconcile me back to you. Um mich wieder mit dir zu versöhnen. I believe that he died. Ich glaube, dass er gestorben ist. And he rose up again. Und dass er wieder auferstanden ist. Jesus. Jesus. I confess all my sins. Ich bekenne all meine Sünden. I ask you that you forgive me. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Cleanse me with your, your, your precious blood. Und reinige mich mit deinem wertvollen Blut. Write my name in the book of life. Und schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. And I make a decision. Und ich treffe diese Entscheidung. That I will serve you. Dass ich dir dienen werde. All the days of my life. An jedem Tag meines Lebens. According to your word. Nach deinem Wort. I thank you. Ich danke dir. That I'm now saved. Dass ich jetzt gerettet bin. I'm now born again. Ich bin jetzt wiedergeboren. I'm now a Christian. Und jetzt bin ich ein Christ. Thank you, Father. Danke, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 Hallelujah. Heißt den Herrn. If you pray this prayer for the first time, then you are a new creature. 
Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann bist du eine neue Schöpfung. You are a new creature. Du bist eine neue Schöpfung.